thân mến, tưởng giới thạch có hai người con trai, đó là điều mà bất cứ ai cũng đều biết cả. Mặc dù đối với lai lịch của hai người này đều có một số cách nói, thế nhưng trong tông phổ họ tưởng, trong bản thảo chuyện ký lịch sử của các nhà sử học, tưởng Kinh Quốc và tưởng Vĩ Quốc đều là con trai của tưởng Giới Thạch, đều là người nối dõi cho gia đình họ tưởng. Còn một người con gái khác, vốn cũng phải là người nối dõi của gia đình họ tưởng, cũng cần phải có địa vị và vinh sự giống như nhau. Thế nhưng do vì những sai sót bất ngờ cũng còn do lựa chọn của bản thân và cân nhắc của con người Người con gái ấy cuối cùng đã phải viết bỏ loại địa vị của mình và vinh sự này đi Từ chỗ sanh môn quyền quý biến thành một người bình dân Thế nhưng người con gái đó đích xác là người con gái của tưởng giới thạch Một người con gái mà ít ai biết đến của tưởng giới thạch Người con gái ấy chính là tưởng giao quang ngày trước và là trần giao quang sau này Năm 1901, dựa theo lệnh của mẹ và lời hẹn ước của bà Mối, tưởng Thụy Nguyên 14 tuổi đã lấy Mao Phúc Mai, người thôn nham đầu, cùng huyện làm vợ. Cô dâu mới, 19 tuổi, lớn hơn chú rể tròn 5 tuổi. Nữ lớn tuổi hơn nam đó là phong tục rất phổ biến thời đó trong dân gian, đã lưu truyền câu tục ngữ nữ đại tam, bao kim chuyên, nghĩa là gái hơn ba, coi như được cục vàng bằng hòn gạch. Thế nhưng, tưởng Thụy Nguyên đối với việc đã được thưởng thức lần đầu quả cấm, tự do luyến ái thì trong đầu không làm sao quên được hình bóng xinh đẹp dịu dàng kia của A Xuân. Cộng thêm vào đó là tính cách ngang ngạnh phóng túng đã khiến cho tưởng tuy đã trở thành chú rể nhưng trong lòng thực sự chẳng vui vẻ chút nào. Đêm tân hôn, tưởng Thụy Nguyên hoàn thành xong công sự của cuộc hôn lễ theo tục lệ liền quay ngoắt mình bước ra khỏi động phòng và ngủ trên giường của mẹ. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, vô luận hô gọi thế nào tưởng vẫn không tỉnh dậy. Tưởng mẫu không biết làm thế nào, đành phải sai người đem con, nửa lôi nửa vác dìu vào trong động phòng, đặt ngay ngắn trên chiếc giường mới. Một chàng rể mới mà suốt ngày vui vẻ nhộn nhịp, bây giờ đến vui mắt cũng không mở ra được, lại tiếp tục ngáy khò khò. Giờ phút này cô dâu ở trong động phòng, Đối mặt với rồng phượng đuốc hoa Hình đơn bóng lẻ Tâm tình thê thảm lạnh lùng Đêm hôm đó nàng chỉ dõi theo tiếng trống Cầm canh đơn điệu Màu phúc mai tràn trề Giàn rụa những giọt nước mắt Nóng hổi oan khuất vô hạn Và cứ thế ngồi chờ cho tới lúc gà trống Cất tiếng gáy báo trời đã sáng Mao Phúc Mai và Tưởng Giới Thạch chưa từng yêu nhau, nhưng là người phụ nữ trong xã hội cũ, Mao Phúc Mai chỉ biết hết lòng vun vén cho chồng và gia đình chồng, nhưng Tưởng Giới Thạch lại không như vậy. Trong mấy năm đầu sau lễ cưới, mối quan hệ giữa hai vợ chồng còn tạm được. Điều đó một mặt là Mao Phúc Mai tuân theo tam tòng tứ đức, đối với chồng tuyệt đối vâng lời, hầu hạ người chồng trẻ con tính nhất cực kỳ ương bướng, được hài lòng mãn ý. Mặt khác, tưởng còn chưa đi ra ngoài giang hồ đây đó, tầm mắt còn chưa được mở rộng, cho nên có thể bằng lòng với hiện trạng. Năm 1907, tưởng giới thạch thi vào bảo định toàn quốc lục quân Tố Thành học đường, học về pháo binh. Mùa xuân năm 1908, ông ta lại đến Nhật Bản một lần nữa, nhập học tại trường Đông Kinh Trấn Võ. Liên tiếp vài năm, tưởng giới thạch chỉ ở lại nhà có vài ngày, trong mắt ông ta dường như không có người vợ nào tên là Mai Phúc Mai. Nếu như không phải Mao Phúc Mai lộ diện thì e rằng cho đến lúc tưởng giấy thạch từ Nhật Bản trở về, ông cũng không chủ động về thăm người chị Mao Phúc Mai. Dưới sự bảo vệ của mẹ chồng năm 1910, cuối cùng Mao Phúc Mai cũng sinh ra con trai tưởng kinh quốc cho tưởng giấy thạch. Mao Phúc Mai cảm thấy cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng. Từ đó bà dồn tất cả sức lực tâm huyết vào con trai, Bà cho rằng khi chồng cảm thấy mệt mỏi, sẽ luôn nhớ về ngôi nhà ở quê và luôn luôn có một người phụ nữ thay ông chăm sóc căn nhà đó. Nhưng trong lòng tưởng giới thạch, từ lâu đã rất căm ghét người vợ của mình. Trên một khe đá cao chót vót tại đỉnh núi Dương Minh ở Đài Bắc, vào năm 1973, mọc lên một công trình kiến trúc bê tông mái bằng. Tưởng giới thạch đặt cho ngôi nhà đó là Thu Phòng Dương Minh. Đó là tòa hành cung thứ 47 và cũng là tòa hành cung cuối cùng của tưởng giới thạch ở Đài Loan. Vào những năm cuối đời, mỗi khi đến đây, tưởng giới thạch đều khó nén được nỗi nhớ nhung những bạn bè, người thân ở đại lục, 
nhất là nỗi nhớ con gái và con rể. Có thể các bạn sẽ hỏi rằng, tường giới thạch không có con gái, vậy làm sao mà có con rể? Những người sống ở Chuẩn Hải, thành phố Thượng Hải vẫn còn nhớ. Vào năm 1966, sau khi cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu nổ ra, mọi ngõ ngách trên đường Chuẩn Hải đều dán dày đặc những tờ báo chữ to, tưởng chừng như kín trời trận đất. Có một bài báo chữ to vẽ một con chó với tiêu đề là đả đảo lục cửu chi, con chó vỏ mã của tưởng giới thạch. Từ ấy một ông già vóc người tầm thước, mái tóc điểm xương, bị khoác lên tấm biển ma châu thần rắn, chó đặc vụ, nhiều lần bị dẫn giải trên đường phố đấu tố. Cả gia đình ông bị buộc dọn đến một căn phòng nhỏ ở đường Đạm Thủy. Hàng ngày, phái tạo phản dẫn giải ông đến những cống rãnh mới đào bới trên đường phố, quét rác rưởi, khuôn gạch vỡ, làm lao công khổ sai. Mọi người chỉ trỏ xỉa sói nói, Ái trà, vì chính là lục cửu chi, con rể của tưởng giới thạch. Có người còn tỏ ra khó hiểu, nghi ngờ hỏi. Tại sao mi lại không đi ra Đài Loan mà làm quan to mà lại cam chịu ở đại lục chứ? Có người lại kinh ngạc nói. Lâu nay chúng ta có nghe nói hắn là con rể của tưởng giới thạch đâu. Hoạt động đặc vụ của hắn cao tay thật đấy. Có người còn phụ họa rằng. Tên này chu thật sâu, đáng nghi ngờ lắm. Đúng là Lục Kiều Chi rất ít nói đến thân thế của mình. Đầu năm 1989, có một nhà báo Thượng Hải tìm ra manh mối, đến nhà thăm hỏi, đề nghị ông ta kể lại chuyện kết hôn với tưởng Giao Quang, con gái của tưởng Giới Thạch. Lục Kiều Chi nói rằng, Nếu muốn tôi nói đến chuyện con rể của tưởng Giới Thạch, thì tôi không thể nói được. Tuy nhiên, nhà báo đó vẫn tìm hiểu được rõ ràng câu chuyện mang màu sắc truyền kỳ mạn lục này. Số là ngoài hai người là tưởng kinh quốc, tưởng vĩ quốc gia, tưởng giới thạch đúng là có một người con gái tên là tưởng Giao Quang. Nói tới người con gái này của tưởng giới thạch cần phải nhắc tới đệ tam phu nhân Trần Khiết Như của tưởng giới thạch. Tưởng giới thạch bắt đầu được phất lên từ sau sự biến Trần Quýnh Minh vào năm 1922. Trước đó trong một thời gian rất dài, tưởng che giấu tung tích giang hồ ở Thượng Hải, hội hợp với Ngu Hiệp Khanh, Trương Tĩnh Giang, làm người mách mối cho sở giao dịch cổ phiếu Cuộc sống rất lãng mạn Chính trong thời gian này tưởng đã chung sống rồi kết hôn với Trần Khiết Như Năm 1924, tưởng giới thạch nhận chức hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố Trần Khiết Như đã theo tưởng đi cùng, sống lâu dài ở Quảng Châu Tính từ năm 1921, Trần Khiết Như cùng chung sống với tưởng giới thạch trở đi Lúc này đã được hơn 3 năm Thế nhưng hai người vẫn chưa sinh ra được một người con nào một hôm Trần Khiết Như tới y viện Bình Dân Quảng Châu gặp một sản phụ là người thân trong gia đình Kiều Dân muốn đem cháu bé mới sinh này cho người khác. Trần Khiết Như liền nói với tưởng giới thạch bà muốn xin đưa bé gái này về nuôi. Tưởng vui vẻ đồng ý. Có lẽ là tưởng giới thạch cảm thấy bản thân mình đã có hai người con trai cũng nên phải có một người con gái. Có lẽ là tưởng cho rằng bên cạnh Mao Phúc Mai có tưởng Kinh Quốc bên cạnh Diêu Di Thành đã có tưởng Vĩ Quốc. Dưới gối Trần Khiết Như cũng phải có con mới tốt. Trần Khiết Như ôm đứa bé gái ấy về, đặt tên là Bồi Bồi. Tưởng Giới Thạch cảm thấy cái tên này quá tục, nên đã đổi tên cho con gái là Tưởng Giao Quang. Giao Quang là tên của ngôi sao thứ bảy trong bảy ngôi sao bắt đầu. Nó chứng tỏ rằng Tưởng Giới Thạch đã yêu quý và mong đợi đối với đứa con gái này. Năm 1927, Tưởng Giới Thạch say mê Tống Mỹ Linh, Bèn dùng kế điệu hổ Ly Sơn đưa Trần Khiết Như, người vợ đã cùng nhau ân ái trên 6 năm trời, sang nước Mỹ. Lúc ấy, Tưởng Giới Thạch đăng báo các đất quan hệ với Trần Khiết Như. Năm 1928, Tưởng Giới Thạch lại phái đại diện đến nước Mỹ, thương lượng điều kiện ly hôn với Trần Khiết Như. Thầy Tống Mỹ Linh và Tưởng Giới Thạch phán đã đóng thuyền, Trần Khiết Như đành buộc lòng chia tay với Tưởng Giới Thạch. Năm 1933, Trần Khiết Như rời Mỹ về nước. Ngụ cư tại làng mới Paris, thuộc Tô Giới Pháp ở Thượng Hải. Trần Khiết Như đón con gái là tưởng Giao Quang lâu nay gửi ở nhà bà ngoại về sống bên mình, đổi họ Giao Quang theo họ của mẹ. Từ đó hai mẹ con sống một cuộc đời ẩn giật. Chỉ có rất ít người biết khi ấy phu nhân tổng tư lệnh tưởng giới thạch cùng ái nữ ngụ cư tại làng mới Paris. Trong thời gian ấy, tưởng giới thạch vẫn chăm lo đến đời sống của Trần Khiết Như. Có một lần ông đã tặng bà vợ cũ 5 vạn đồng. 
Tưởng Giao Quang càng lớn càng đẹp. Năm 1946 đã kết hôn với Lục Kiểu Chi qua sự giới thiệu mai mối của Chu An Kỳ. Lục Kiểu Chi xuất thân trong một gia đình quan lại lớn, phụ thân là Lục Hàn, từng là thuộc hạ của tướng Lưu Vĩnh Tường, quân phiệt Chiết Giang. Sau đó lại nhận chức giám đốc sở quân Pháp liên quân 5 tỉnh của Tôn Tuyển Phương là một nhân vật hiển hách, nắm quyền sinh sát. Chịu ảnh hưởng của phong trào ngũ tứ, Lục Kiểu Chi lại được báo chí tiến bộ như tạp chí thanh niên mới khích lệ. Thời trai trẻ, Lục Kiểu Chi đã ôm ấp lý tưởng tìm đường đi mới cho cuộc đời mình. Ông không muốn dựa vào gia đình giàu sang phú quý để sống kiểu công tử con nhà giàu, nhàn cư làm điều xấu. Năm 18 tuổi, Kiều Chi vào làm thợ ở nhà máy sợi Bảo Thành, Thượng Hải. Sau đó, Lục lại xin vào học khoa cơ giới, trường công nghiệp nặng Hàng Châu. Khi ấy, dòng thác lũ bắc phạt mãnh liệt, cuốn chàng trở về Thượng Hải. Quen biết nhiều người như Cộng sản, Chu Ân Lai, Triệu Thế Viêm, Uông Thọ Hoa, Thái Thúc Hậu. Từ ấy, chàng đi ngược với con đường của gia đình mình, một lòng đi theo Đảng Cộng sản. Lục Kiều Chi đã từng là nhân viên điệp báo của trạm tình báo viễn đông của quốc tế Cộng sản tại Nhật Bản. Chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, quốc cộng hợp tác kháng Nhật, Lục Kiều Chi trở về Vũ Hán, gia nhập Sở Nghiên cứu Vấn đề Quốc tế của Quốc dân Đảng, được cử đến Thượng Hải làm tình báo. Là người phụ trách văn phòng của bát lộ quân khi ấy, ông Diệp Kiếm Anh đã bí mật bố trí Lục Kiều Chi đến Thượng Hải công tác để chàng bắt liên lạc với những đảng viên Cộng sản hoạt động bí mật. Sau khi tới Thượng Hải, Lục Kiều Chi thâm nhập vào Bộ Hải quân Nhật, sử dụng kinh phí của người Nhật Bản ra làm chủ nhiệm cơ quan báo Hoa Mỹ buổi sáng. Dưới tư cách ấy, Lục Kiều Chi bí mật, thu thập tình hình phía Nhật và ngụy quyền uông tinh vệ, kịp thời báo cáo cho Trùng Khánh và truyền cho tổ chức bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, Lục Kiều Chi còn hợp tác với một số sĩ quan cao cấp trong Bộ Hải quan Nhật Bản, thành lập công ty ủy thác Hải An, lợi dụng giấy ủy nhiệm do Hải quân Nhật cấp, đưa cano, xà lan, vận chuyển những vật tư thiết yếu cho tiền tuyến và hậu phương kháng Nhật, vượt ra khỏi phong tỏa ngô tùng khẩu, mạo hiểm đưa tới Tô Bắc. Việc đó sau khi bị Bộ Tư lệnh Hiến binh Nhật Bản phát giác, Lục Cử Chi bị bắt giam, bị tra tấn cực kỳ dã man. Chiến tranh kháng Nhật thắng lợi Thang Ân Bá, ủy nhiệm Lục Cử Chi làm thiếu tướng tham nghị của phương diện quân số 3, làm sĩ quan dưới quyền ông ta. Lục Kiều Chi là thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán. Một mặt tiếp tục hoạt động kinh doanh ở công ty Ủy Thác Hải An, một mặt mở các phòng nhảy vũ trường Hoàn Cung, Vân Đường, làm nơi bắt liên lạc cho tổ chức bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thủ tướng Chu Ân Lai đã từng nói, Lục Kiều Chi không tham gia Đảng Cộng sản, tác dụng càng tốt hơn. Ông luôn luôn là một nhân sĩ dân chủ ngoài Đảng. Khi ấy, Trần Khiết Như chỉ biết Lục Kiều Chi là một lưu học sinh của trường đại học Giao Duyên Tiên, Nhật Bản và là một người có danh vọng lớn trong giới thương nghiệp Thượng Hải. Đặc biệt là sau khi gặp mặt Lục Kiều Chi, bà cảm thấy anh ta đứng đắn, lịch thiệp thì đồng ý rả ái nữ Giao Quang. Lục Kiều Chi gắn bó với tưởng Giao Quang không phải vì tưởng Giao Quang là con gái của tưởng Giới Thạch, mà vì tính cách nhu mì, đôn hậu, kiên cường, rắn giỏi vóc dáng tú lệ mà đoan trang, chân thành, chính trực, sâu nặng tình cảm. Năm 1946, Lục Kiều Chi kết hôn với tưởng Giao Quang tại thành phố Thượng Hải. Không lâu sau, Trần Khiết Như mới nói cho chàng dễ biết tường tận về đoạn trường nhân duyên của mình với tưởng Giới Thạch. Bà nói rằng được giáo sư Đường Đức Cường và Lý Thời Mẫn, giáo viên anh văn của tưởng Giới Thạch, tận tình giúp đỡ. Trần Khiết Như đã viết tự truyện. Một nhà xuất bản ở New York đã chuẩn bị xuất bản. Sau vì tưởng giới thạch nên cuốn sách mới không ra đời. Lục Kỳ Chi thông cảm sâu sắc màn bi kịch đó của nhạc mẫu. Năm tưởng kinh quốc từ Liên Xô trở về nước và khi đến Thượng Hải sau khi cuộc chiến tranh kháng Nhật thắng lợi, tưởng kinh quốc đã nhiều lần đến làng mới Paris thăm hỏi bà mẹ Thượng Hải mà anh rất nhớ nhung kính trọng. Tưởng kinh quốc thường gọi Trần Khiết Như là bà mẹ Thượng Hải, gọi Diêu Di Cẩm là bà mẹ Tô Châu. Vì thế, một số nhân vật cao cấp trong giới chính trị quân sự của quốc dân đảng cũng đã biết đệ tam phu nhân của ủy viên trưởng ở ẩn tại Thượng Hải. Thế là sau khi hay tin Lục Kiều Chi là ngài phò mã của tưởng ủy viên trưởng, tưởng kinh quốc rất tôn trọng kính nể ông. Nghe nói Lục Kiều Chi có thể dựa vào cuộc nhân duyên ấy mà tới nhận ông già đang làm ủy viên trưởng và 
đại tổng thống. Ỷ vào quyền thế hiển hách để mưu cầu quân lộc cao hậu cho mình. Nhưng tuyệt nhiên, Lục Kiều Chi không làm như vậy. Khi quốc dân đảng còn đang thống trị quán nửa Giang Sơn Trung Hoa, Lục Kiều Chi cũng không tự khoe khoang mình là con rể của tường giới thạch. Tháng 5 năm 1949, trước khi rút lui khỏi Thượng Hải, với tư cách cá nhân, Thang Ân Bá nhiều lần khuyên bảo Lục Kiều Chi rời bỏ Đại Lục, cùng ông bay sang Đài Loan, cuối cùng bị Lục Kiều Chi từ chối khéo léo. Năm 1955, Phan Hán Niên, nguyên là phó thị trưởng thành phố Thượng Hải, kiêm phó ban mặt trận thống nhất, Cục Hoa Đông và Dương Phàn, Cục trưởng Cục Công an thành phố Thượng Hải, bị bắt vì ở trong tập đoàn phản cách mạng. Lục Kiều Chi cũng bị liên lụy trong sự kiện Phan Dương, bị tống giam vì tội phản cách mạng. Trần Khiết Như cho rằng con của mình vô tội, không thể vì coi Lục Kiều Chi là con rể tưởng giới thạch mà lấy cơ bắt anh ta. Nhằm cứu cho Lục Kiều Chi, bà Trần Khiết Như đã trực tiếp đến Bắc Kinh tìm gặp Thủ tướng Chu Ân Lai. Được Chu Ân Lai can thiệp, năm 1960, Lục Kiều Chi được ra khỏi nhà tù, nhưng cái mũ phản cách mạng vẫn không được gỡ bỏ. Đến khi Lục Kiều Chi được mời ra làm ủy viên đặc biệt Ủy ban Chính trị Hiệp thương thành phố Thượng Hải, khóa thứ 6, ông vẫn còn đội trên đầu cái mũ phản cách mạng. Cho mãi đến đầu năm 1985, nhà nước mới chính thức tuyên bố sửa sai triệt để, Lục Kiều Chi hoàn toàn vô tội. Lục Kiều Chi đã từng bị gió giật, sóng vùi trong nhiều cơn bể dâu chính trị. Sau này đã gần 90 tuổi, công tích hiển hách của ông ta mới được mọi người biết đến. Sau khi nhà đương cục Đài Loan thực thi chính sách về thăm thân nhân ở Đại Lục, có người nói với Lục Kiều Chi rằng Đến nay ông có thể làm rõ thân phận là con rể của tường giới thạch rồi. Ông thừa nhận cũng được mà không thừa nhận cũng được. Nhưng về khách quan mà nói, ông chính là con rể của tường giới thạch. Nghe nói vậy, ông Lục Kiều Chi chỉ cười nhạt và nói Trước đây tôi đã không muốn núp bóng, ỷ quyền của tường giới thạch. Ngày nay cũng không cần thiết phải dựa vào luồng gió mới giữa đôi bờ eo biển mà theo đóm ăn tàn làm gì. Bà Trần Khiết Như mất tại Hồng Kông vào năm 1971, tưởng giao quan sang Hồng Kông lo liệu tăng sự cho mẫu thân. Sau đó, bà cùng với con cái định cư tại đây. Khu nhà ở đường Lão Đá, khu Cửu Long mà tưởng giới thạch và tưởng kinh quốc đã tặng cho bà Trần Khiết Như với khang trang và rộng rãi. Năm 1983, khi ông Lục Cửu Chi sang thăm gia đình, vợ con ông đều khuyên ông định cư ở Hồng Kông, cùng chung vui hưởng lộc trời. Nhưng ông Lục Cửu Chi không muốn ở Hồng Kông làm ông giả ngụ cư, lại trở về thành phố Thượng Hải. Lục Cửu Chi sống một mình ở ngay tại một ngôi nhà thanh tịnh ở đường Đạm Thủy. Mỗi tháng, ông nhận được trên 180 đồng nhân dân tệ do Viện Văn Sử Thượng Hải cấp cho.